这是刚烤好，呃，晾一晾，就放凉了，就拿空放了。你看这个是呃放凉以后存放半月木时候，就给抽成功效果一样。呃，包好以后蒙藏起来，就好香，就烤的就拿出来。呃，现在半斤一天
，外地人吃的多还是咱本地本地人吃的多？它是对半，这个一般白天咱这本地的多一点，就是晚上相对来说游客多点。它毕竟门口有夜市。您现在是咱就咱开封咱这一家店是吧？啊，对，就是独此一家。最早都我一家干了有十来年，几乎没有干劲儿。但是后来他看我这个名记做出来以后生意好，他们来学我不教，他们可能给网上加盟了。但是开了三个月到半年之间吧，陆续关门完了，多的时候都几十家了。最多的时候才四十多家吧。你说开封最多时候四十多家。哎、嗯，对。现在咱开封有几家？那都很少存在。它主要啥吧？呃，味道很关键。还选材呀。那你说你怪厉害，你这一个人也干到几十家。好<笑>像<笑>有个七八年前吧，特别流行这个。哎、嗯，好、嗯，大街小巷都是这。像咱这个机子是不是主要都是腌制？呃，腌制，然后配配方都很。那腌制的也腌制多长时间？这蒸鸡？俺是腌制，呃，六个小时左右。那你说这一只鸡腌制了六个小时，烤了得四个五个小时？对，很麻烦的。那俺那是每天进货都是五点都开始进货，都开始准备了。呃，这个泥巴一定要均匀，呃，要不每一层。熟的时间不一样，会导致有的熟的早，有的熟的快，是有熟的有不熟的。这个一共得四个多小时，火力都得三百，三百毫升一个。这一炉能烤多少？这个是，呃，一层是十二个，就是像我这是这一层是一共三层，三层能烤三十六个，再加上一次能出六十只，呃，这个大概就四个来小时，就是大中小火焖焖烤出来的。我问一下，烫手，烫手了，掉了。你们打翻是吧？打翻吧。荷叶荷叶打开金黄色，很嫩。啊，你看，你看，这个香味儿都在肉里了啊！那个荷叶的香味儿，还有几种大料的味道，无限收饱都可以。啊，这个荷叶切开都成。比较烂，这个全都太烫手了。大家好，我现在的位置是在开封市的西四夜市，在这边呢有一家这个传统的这个黄泥叫花鸡，其实，在开封啊早有七八年，特别流行这个叫花鸡。那时候是大街小巷都有卖这种叫花鸡的，但是现在呢，这个开封就很少了。呃，在我的印象看来，就是可能也只有一家或者两家。这一家也是干了有一二十年了，也是干到开封好几十家店了。这个鸡首先是特别的烂，可以看到就是肉烂脱骨的那种那种状态。然后这个鸡就是没有别的什么制作，就是腌制的时间比较长，腌制要腌制五六个小时。然后就是烘烤，包的有荷叶啦、锡纸啦，一层一层的，然后外面裹的是黄泥。这种做法其实就是比较原始、比较古老的那种做法。现在咱尝一下啊。首先，这个鸡吃到嘴里啊，就是有一股这个荷叶包裹的清香的味儿。然后它这个鸡就是可以吃到这种。清香味儿，就像这个应该是比较健康的，因为它不油炸，不卤制，而且特别烂啊，比较适合没牙的老太太吃，老人小孩都管吃。他
这个机子啊，最主要的就是腌制和烤制，没有任何的烹饪过程，所以说这个腌制的调料也特别讲究。就是烂，香，特别烂，特别香。外边吃着比里边要咸，因为可能是腌制的时间特别长一点，而且这个鸡子也也比较实惠啊。这个五十块钱一只，大概是二斤左右，而且它这个鸡子存放的时间比较长，好多这种有的买回家就能存放十十几天就不会坏